One, two, three. Item number one. Item. 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 No mahatari what? Fire. Hey, bwana, hayawi hayawi unaambiwa huwa. Tushamali sana na jamaa wa Safaricom. Tumeshajua Safaricom Foundation ni nini? Na kwa maana hiyo, tunarudi katika hali yetu ya kawaida normal programming. Resumes now. Resumes now. Yaani inamaanisha tumeingia katika issue ya item. Na tunapiga item ya kisasi kinyalo sadiko ni Friday part after what? Part. Sasa sawa kujitaja jina. Nita Robi Dala seke. Mzee wa kitaeke, mzee wa tendereke, mtoto wa pasta anayependa kama debe. Na mimi niite Caroline yeah. Mkamburi Kimego mkipenda niite mm. Malkia wa Pwani. Siwezi kosa. Ah, twende. Ha, ha, habari ndio hiyo. <laughs> Ewara ni noma zaidi ya hatari moto fire msikilizaji. Hebu kuja nami hapa tujiunge katika issue ya item lakini thank you so much. Wale wote ambao washaminya kupitia njia zote 93.1. Habana asante sana 94.9. Thank you so much kwa 99.7. Habana 88.5 kwa ndani ndani ya Lamu County. Asante. asante. Thank you kwa wale wa www. The Radio Carol Show TK karibuni sana. Asante sana pia kwa yule ambaye anatutazama pale kupitia cross kwetu wa Facebook wa yeah. Radio Kai. Yes, Tuko live I. pale ndani ya wa item. Yo. Ukifananisha Radio Kai na klabu ya mpira England utapata Liverpool. Mm. <laughs> Alafu kuna <laughs> kwa msimu lakini. Eh, kwa msimu alafu utapata. Yao utakuwa ni timu nyingine. Na shuku itakuwa Chelsea. Tutaangalia. Chelsea FC. <laughs> ah, tutaangalia. Wee! Wee! Usitweke. Ah, ah. Yaani hata usiniambie eti unataka watu, kuzungumzia Arsenal. Watu msimu mmoja mmoja. Hata tukiwapatia misimu nyingine 5. Hamtakuepo. Ah, ah, Ndio mezungumzie <laughs> Arsenal. Mimi hata nilikuwa iko kichwani mwangu. Kwa sababu najua tayari, mm. najielewa mimi mwenyewe. Eh. Sisi hatuko pale uzunguni kuipigania makombe. You, you please. You are you participating. We are participating. <laughs> <laughs> watu wangu Arsenal wanajua sisi tuna participate. Eh, Tunapeana competition. Timu yenu katika mashindano mjaenda ku compete. Ah, you are participating. Yaani tunaharibia watu. Congratulations. Tunaharibia watu kama nyinyi kina Chelsea kufikia pale juu. Mm. Tunawaharibia tu na kisa tu kikombe. Na kwa taarifa yenu. Kikombe tulicho na haja nacho ni FA. Mm. FA mm-hmm. tunapiga Man City utaona. Hii <laughs> <laughs> tunapiga Man City. Alafu, Arsenal hoye. Alafu Arsenal ndio watakuwa nyumbani kwa Man City. Eh, Tuko nyumbani Emirates pale. Yeye ndio mko nyumbani. Mm. Alafu Bobuka yo saka kasa saini mkataba. Hata, hata kama mtakuwa nyumbani. David Luiz asha saini mkataba. Pole <laughs> sana. Tapiga ready ya David Luiz lakini tutashinda hivyo. Nikiangalia kikosi chenu, mm. uh uh-uh. No. Ah, kina mastaa. Na <laughs> niangalia kikosi cha Man City. <laughs> ah, wewe kwenda wewe. Man City na kikosi chake. Hapo sitaki kutaja kuhusiana na makochi. Wazee wale kina na kikosi kwa. Ah, wazee kina na Fernandinho, si Fernandinho. Kina De Bruyne, Kevin De Bruyne. Muone kama mtaingia finali ya FA. Ah, kina Kevin De Bruyne wazee wale. Yaani mwisho wenu wa ku participate pia FA Cup ni semi final. Lakini sisi hebu angalia Mathieu Gondoizi. Anacha sana Gondoizi wewe. Anakuwa gapi za mbaje Mm. Tu album zisha tu album yangu eh sikiliza kwa za majina yangu fungufu sana. sikiliza majina yangu fungufu sid colasi nach <laughs> sasa jina kama hilo eh mm. eh Mwisho sika jina kama Hector, Hector Bellerin bado hamtaweza. Hamtaweza. Mm, Acha wewe, usinifanye nikakutajia wote hapa sasa hivi. Anyway, msikilizaji tuinge katika item ya kwanza maana kwa mentefua, wewe jamii ya Arsenal ikitajwa mali popote. <laughs> Nasikia mtu ananichafua ro. Hebu tuende kwa item ya kwanza mkamburi. Mm-hmm. Lakini kama hebu nipeleke maeneo kwanza, ama ni mitandaoni katujue kabisa. Mm-hmm. Mm. Sawa. Eh bana item nambari moja twende zetu Nigeria. Nigeria. Mm-hmm. Haya tuingie Nigeria. <laughs> Chaku tu mai ni sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dambi zangu kuziosha chake Yesu na simama ile mwamba ni 
mambani salama ye mambani salama oki nyofo wa sangu utajua wema wa cha kutumaini sina sasa hivi huyu jamaa ambaye tunamzungumzia maskini cha kutumaini hana ila ila damu ni mkomboe ila damu ya Yesu sasa hivi anategemea damu ya Yesu ni mkomboe maana kacha kutumaini hana hana kabisa na mimi wana piana wajua mimi watu hawanielewi wajua nazungumza tu kuelewa ndio wanachukua tu ile msewa kitai msewa kitai lakini they don't understand mimi naongea ukweli ukweli I'm very honest ndio naongea ukweli kama unaingia kwenye ndoa mm-hmm. tafadhali mm-hmm. chunguza yule mwanamke mm-hmm. unayemuoa angalia rekodi zake angalia rekodi zake <laughs> yani mjaribu kumpiga angalia, angalia machali zake no angalia Sikisa. pia boyfriend ex boyfriend wake angalia paka simu kama imepasuka pasuka achana naye tayari achana naye tayari A, ukiona screen imepasuka <laughs> na ana ana wasiwasi nayo <laughs> yani yuko fresh tu yani screen imepasuka lakini eh. yeah, yuko fresh achana na huyo kwanza kama amepasua screen unafikiri moyo wako ni nini akose kuvunja hata nashangaa <laughs> <laughs> Mtu screen yake imevunjika huko naye tu. Wewe mwenyewe ujiulizi. Eh. Mwanamke anahitaji usafi ukiangalia simu yake kio eh, hivi. Kama hii sasa. Ya, anaangalia unaangalia na unaona. <laughs> Unajiona mwenye ukiona mwanamke ana mna tafadhali. Uh-huh. Wachana naye. And the most important most importantly. <laughs> yes sir. Excess wake. Mm. Make sure unawajua hata watatu. Mm-hmm. Then waangalie. Wako vipi? Oh, waangalie. Mm. Ah wanafanana na wewe ama kuna uko nje. <laughs> <laughs> Umenenda. Mhm. Ex wake wa kwanza mm-hmm. ukimjua mm-hmm. na ex wake wa pili ukimjua Ndiyo. wewe mwenyewe unaweza ukajiweka mahali ukajitazama. Mhm. Ukajua kweli hii ndoa mimi nitawezana mm-hmm. mm-hmm. Ukimuona ex wake hafanani na sura yako, eh. wachana naye na aende roho safi. <laughs> mimi nishakwambia na mapema. Ndiyo. Please. Uh-huh. Twende kwa item ya kwanza. Mhm. Nigeria. Haya, Nigeria. Yes sir. Tena ni mjamzi. <laughs> ni mjamzito yangekuwa mm. hana mimba ingekuwaje. Ah ah ujauzito ndio umemsababisha. Sio ujauzito. Unaletaga makasiriko sana. Ah sasa Ndiyo. makasiriko mpaka una Mama mwenye mimba ya miezi minane kule Nigeria mm-hmm. amenyofoa nyeti za mumewe kufuatia ugomvi wa nyumbani. Haya sasa siako Ye mambani salam Ye mambani salam Sasa huyo Ye mambani salam Sasa huyo mwanamke ameshanyofua nyeti yako miezi minane Bado mwezi mmoja tu unaona mm. ajifungue Sasa hizi anafikiria hahitaji zile nyeti mm. zile sehemu azihitaji Atazihitaji after pray after, after delivery nine months, eh? <laughs> <laughs> ah, Lakini si ziko Alafu atafanyaje Shida shida Ndiyo. sio kwa huyo mwanamke mm-hmm. Shida sio kwake ye hana problem Yes sir kwa mwenye amenyofolewa nyeti maskini kwa ke Yesu nasimama ye mwambani salama ye ye mwambani salama maskini yani ujamaa atajuta unaadhaje kunyofoa nyeti za mtu yani ujamaa atajuta maskini huyu ah unanyofolewa nyeti alafu hapo sasa Jamani, afadhali tu nipige na mwiko. Mhm. Ule nyofua nyeti. Ah. Hebu twende kwa item namba 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hebu tuinge item namba 2. Item namba 2. Ndio. 006. Mm. Vundani sub county. Eh, huyu naye amekuja na kitai kipi? Kumbe kuna taita kumbe kuna watu hawasikii. <laughs> <laughs> kumbe kuna watu hawasikii taita. Kwa hiyo tupendagi kuzuruzuru hayo maneno. Mm, ni vile mmeona mtaachwa nyuma. Sasa fadhali mmoja na vitai. <laughs> Tukimizane na Meru na Kakamega eh, eh. na Embu. Kumbe hamsikii. <laughs> Ndio. Msikilizaji taarifa ni ya taita. Mm-hmm. Ndio. Sio maneno ya kwangu, ni taarifa ya Taita mm-hmm. ambako kule Taita hebu nataka hapa watu <laughs> ndo watanambia wao eh. Taita kuna mm-hmm. mbunge anaitwa Danson Mwashako ndio alright kuna mbunge wa Bundani anaitwa mm-hmm. Danson Mwashako mm-hmm. ambaye ameitaka KWS mm-hmm. 
Yaani Kenya Wildlife Service. Ipangishe tumbili uzazi. <laughs> Jabani. Mheshimiwa. Mheshimiwa. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mheshimiwa. Ulisikia wapi? Wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ah. Ah, na uliza mheshimiwa, ulisikia wapi? Ulisikia wapi nyani zimejaa? Ulisikia wapi? Uh, Tumbili zimeongezeka. Ulisikia wapi? Ah. <laughs> <laughs> ah. Unajua mheshimiwa ana avoid ah, ana avoid. Sikiza. Huyu mheshimiwa mbunge wa Bundanyi anaitwa anaitwa Danson. Danson. Ndio, ana avoid Bundanyi na Taita ikae kama Thailand. <laughs> Yo <laughs> Thailand na juzi tu wamesema ah. nyani na tumbili zimejaa kuliko Wamechuka. watu. Okay. Population ya nyani na tumbili. Lakini mheshimiwa najua taitatafeta nyingi ni msitu. Sasa Lakini wanataka mwana. wanataka kudhibiti idadi Lakini ya nyani unazaliwa kila siku. Wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Ile <laughs> ndio swali langu. Wewe mheshimiwa wewe personally. Eh hey, ulisikia Ulisi... wapi? Maana kuna vitu vingine unajua. Mm-hmm. Unapovizungumzia tu vizungumzia tukivilinganisha na taifa fulani lilisa kule hawakusema Thailand hawajasema <laughs> tumbili wapangisho uzazi ndio umeelewa mm-hmm. lakini wewe mheshimiwa wewe mm-hmm. ulisikia wapi <laughs> ilo ndo <no> sali langu <laughs> hata ita mmenimaliza dason do <laughs> atari moto fire haya mimi sitaongea sana hapo kama ulisikia mahali mheshimiwa KWS mnaambiwa mupangie wanyama sasa hivi mwapangisho uzazi mwapatie pills <laughs> One, two, three. Item number three. Ah, yatu ene kwa item number two. Ndio. Hmm. Mm-hmm. <laughs> Siwezi. <laughs> ah, four. <laughs> Wacha ni cheke ni malizo. Because I can't. Please, please. <laughs> <laughs> Please. Mm. Mimi ata tu kago sad as long as we are sleeping in the same house. Uh-huh. Siwezi. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mimi hata tuko sane. Ah, wanaume watajisemea. Trust me. Trust me. Si tunasoma hii item. Utasikia wanaume watasema wenyewe. Sijui kwa nyinyi wanawake. Ndio. Lakini sisi hata tukakosana tupigane. Siwezi. For years. Haimalizi wiki. Kwa hivyo mwanamume yuko na matatizo. Ah, yuko na shida. <laughs> Haki ya Mungu mimi nakwambia. Mm-hmm. Wanaume watajisemea hapa. Na tumepunguza charge za SMS ujue. Mm-hmm. Kwa hiyo SMS zinafaa kwa nyingi. Hebu tuangalie kwanza zimefika ngapi. Kabla <laughs> nipige item maana yake naona hapa. <laughs> Zinaongezeka sana. Mm, mm, mm. Anyway, hapa wanaume watajisemea. Na msikilizaji, hebu longa na sipia kupitia jumbe fupi. 2031. Wale mwana tutasema pale Facebook yes, 2031. Ndio nambari yetu jumbe fupi sasa tumepunguza rates. Ilikuwa mm-hmm. ni shilingi kumi kwa meseji moja. Sasa hivi tumeifanya tumeshukisha shilingi na shilingi saba. Sawa sawa na mafuta. Tumeshukisha. <laughs> Sasa <laughs> na petroli mm. tu. Tumeshukisha anyway. Mm-hmm. Tuangalie item namba 4. Namba 4 tuenzetu Kirinyaga. 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 Kuna demu mmoja ambaye amefichua kule Kirinyaga kwamba mm-hmm. mumewe mm-hmm. husband mm-hmm. so husband to be. Husband mm-hmm. amemnyima asali kwa miaka 4. Sasa na complain nini? Amepewa ruhusa kufa mambo yake nje na complain. Mm-hmm. Ah. Lakini just a question. Mm-hmm. Okay. Mumewe amemnyima asali kwa miaka 4. Mhm. Je, uwezekano upo kwamba huyu mwanamke alikaa bila asali kutoka kwa mtu mwingine kwa hiyo miaka 4? Ndio. Lakini kuna hakuna uwezekano kwamba Mumeo ya mekabila asali miaka 4. No, wewe sasa wewe nijibu maswali mawili of different <laughs> context. Nimekuuliza swali moja. Ndio, na mimi nimekujibu. Hivi unataka kuniambia yule demu? Nimekujibu A na B. Huyu mwanaume sio mzima. <laughs> question 1 A na B nimejibu zote. Ah, hujajibu question 1 A and B. Umejibu the different <laughs> different question. Kwa Ndiyo. sababu gani? Huyu mwanamke mimi siamini kama amekaa miaka 4 bila kupewa asali kama sasa hivi miaka 4 analalamika. Sema ametamani asali bwanake. Mhm. Amekaa miaka 4 awezi kukaa miaka 4 katiba isisome wewe. Ah ah unaweza. Wewe ushawahi? Ndiyo. Labda wakati ule ulipokuwa hujabalehe. Ah ah. Mm. Inawezekana sana. Danganya au. Walio taradali. <laughs> miaka 
Ndiyo. Minus your age? Minus my age. Eh. Ene tupaka mpaka ile kamera inajua tu yani wewe. Ah, me no me for for example me. Mm. You see me you know why. Aita mgari imekubali. Eh mgoja ni some gibusa mmoja kutoka. Eh bana kutoka kutoka mm aliwashangaza wengi alipodai ndoa yake haina ladha. Maana kwa na dada huyo alidai kwamba tango olewe miaka 4 mm. iliyopita mumewe hajawahi mm-hmm. kumgusa wala ta kumshulikia tangu amoe tangu amoe hajamfanya chochote tangu aole yani akafungwa mm. uh, will you marry robi as you are yes yes <laughs> wakapelekwa <laughs> vacation bride, yes, mm, yes. wakapelekwa ni honeymoon ndio wakapelekwa honeymoon wakatinga honeymoon lakini jamaa hajawahi uh-uh. hajawahi kufanya chochote hajawahi kabisa yani yeye hatana shughuli naye item gani imekuba msaidi msikilizaji Mm, kwanza tuanze na nambari ya simu. Uh-huh. Nambari ile 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 ya, ya, ya ujumbe mfupi. Okay. Mm. Hapo ndo nataka watu waje sana maana kipande unajua mm-hmm. tutawasoma wote lakini huko kwa simu ni wengi angalia simu zinavuaka. Mm-hmm. Tayari hakuna line ambayo iko iko free. Iko free zote zinawaka pale. So tuangalie 2031. Uh-huh. Tumeona jumbe wako pale nitakuwa na no, tunaweza kucheka maana sasa hivi uh-huh. 2031 iko fiti kinyalu zaidi. Unatuma Ndiyo. jumbe kadri unavyoweza wewe msikilizaji. Anyway, item gani imekubamba zaidi? 0702931931. Ama 0702931999. 0702931997. 0702931997. Tatu moja, tisa tatu moja. Ama 0702 mm. Haya, unaambua the early bird, yani yule wa kwanza ambaye atanyanyuka wa kwanza kupiga simu, mm-hmm. ndio tunashika simu. Ukichelewa chelewa mwanangu, ujue ndio utapata mwana si wako, lakini mm-hmm. hivi sasa hivi tarehe simu zinawaka pale. Endelea kupiga usikate tamaa. Simu mm-hmm. ita, itapenyeza tu. Ndiyo lakini ipo. ukitaka vizuri zaidi tumia jumbe fupi 2 0 9 3 1.